വെൽക്കം ടു ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലെ പ്രോബ്ലം പാർട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൈം വാല്യൂ ഓഫ് മണിക്ക് രണ്ട് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സും ഡിസ്കൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതായത് പ്രസന്റ് മണിയുടെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രസന്റ് മണി ശരിക്കും ആക്ച്വലി കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഏൺ ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെ വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള പീരീഡിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പ്രിൻസിപ്പ് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് ഇനീഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ടിന്റെ അതായത് ഇനീഷ്യൽ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ടും കൂടി ബിക്കം ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ് അപ്പോ വാല്യൂ ഓഫ് മണി എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതായത് ഇന്ന് നമ്മള് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ആയിരം രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ആയിരം രൂപയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം നൂറ് രൂപ ഏൺ ചെയ്താൽ നൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അടുത്ത കൊല്ലത്ത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് കാരണം എന്താണ് ആ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻട്രസ്റ്റും വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഫോർ ദ റിമൈനിങ് പീരീഡ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആയി അപ്പൊ അക്കൊല്ലം നമുക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു നൂറ്റി പത്ത് രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയറിൽ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി പത്ത് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഭാഗമായി ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് കോമ്പൗണ്ടിങ് വാല്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്രസന്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയില് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാം അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ടിങ് ടെക്നിക്സ് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു P into 1 plus R all raised to N എന്ന് പറയുന്നത് A എന്ന് പറഞ്ഞ എമൗണ്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് ആണ് പി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പൾ എമൗണ്ട് ആണ് വൺ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുമ്പോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്പർ ഓഫ് യൂസ് ഫോർ വിച്ച് ദ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് ഡൺ അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ അതായത് പ്രസന്റ് എമൗണ്ട് ആർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കോമ്പൗണ്ട് വാല്യൂ വൻ ടെൻ തൗസൻഡ് ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെർ ആന അപ്പൊ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ എന്താണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടഡ് വാല്യൂ കൗണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ഓൾ റൈസ് ടു എൻ ആണ് അപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ ആണ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പ്രസന്റ് എമൗണ്ട് പ്രസന്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ടെൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എന്താണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്രയാ പറയാനം എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ കോമ്പൗണ്ട് അപ്പൊ എത്രയാണ് ത്രീ ഇയേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ത്രീ അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതായത് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓൾ റേസ് ടു മൂന്ന് അതായത് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റിന്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യ
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ കോമ്പൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോൺ ആനുവൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ ആനുവലി അല്ല കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സെമി ആനുവലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേർലി ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ത്ലി ക്വാർട്ടേർലി അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെ മന്ത്ലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആവാ ക്വാർട്ടേർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആ എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ അപ്പൊ അതാണ് സംഭവം അതായത് ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലി ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പേ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ആനുവൽ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള് ആനുവൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആവും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണം നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സെമി ആനുവലി കാണാം ഇനി അതുപോലെ ക്വാർട്ടേർലി ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് ഒന്ന് ബൈ നാലായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നാലായിട്ട് നമ്മൾ തന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഇത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട വി ഹാവ് എന്താണ് എന്താണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് അങ്ങനെ നോൺ ആനുവൽ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആണെങ്കിൽ എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ എം എം ഇൻറ്റു എൻ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു എം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈം ഫോർ വിച്ച് കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു ബി ഡൺ ഇൻ എ ഇയർ എത്ര ആവശ്യം ഒരു വർഷത്തിൽ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് ഒന്നുള്ളൂ മന്ത്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ക്വാർട്ടേർലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പ്രാവശ്യം കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഹാഫ് ഇയർലി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യണ്ട ജസ്റ്റ് ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും Calculate the compound value when 10,000 is invested for 3 years and interest 8% per annum compounded on quarterly basis. ഇവിടെ എന്താണ് ക്വാർട്ടേർലി ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നോൺ ആനുവലി ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ എം ഓൾ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ഇവിടെ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രസന്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വൺ പ്ലസ് ആർ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അപ്പൊ ആറിന്റെ അവിടെ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ എം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എത്ര വാശം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്വാർട്ടേർലി ബേസിലാണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് അതായത് നാല് പ്രാവശ്യം കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു എം ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഇയേഴ്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓൾ റേസ് ടു ട്വൽവ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് സീറോ ടു ഓൾ റേസ് ടു ട്വൽവ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ ആണ് വരിക അപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ടു ഇപ്പൊ കണ്ടോ ഡിഫറൻസ് വന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആനുവലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് രൂപയാണ് ആയത് മൂന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് എട്ട് ശതമാനത്തിൽ ക്വാർട്ടേർലി ആവുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നും കൂടി കൂടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ അങ്ങനെയാണ് നോൺ ആനുവലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയും ആനുവലി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ഫോർമുലയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഡബ്ലിംഗ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും ഈ ഡബ്ലിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാന്ന് ഈ ഗിവൺ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എമൗണ്ട് ഡബിൾ ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഡബ്ലിംഗ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡബ്ലിംഗ് പീരീഡ് നമുക്ക് രണ്ട് റൂളുകൾ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം റൂൾ സെവൻറ്റി ടുവും റൂൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി നയനും ഈ റൂൾ സെവൻറ്റി ടു വെച്ചിട്ട് ഡബിളിംഗ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് സെവൻറ്റി 
നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താ സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സെവൻറ്റി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അത് ഡബിൾ ആവാന്നാണ് ആസ് പെർ റൂൾ ഓഫ് സെവൻറ്റി ടു ഇനി റൂൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി നയൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഡബിളിംഗ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അപ്പൊ എത്രയാ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് പ്ലസ് പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് അപ്പൊ എത്രയാ ലെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് റൂൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി നയൻ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അറുപത്തൊമ്പത് ബൈ ആറ് ചെയ്യാ അതിന്റെ കൂടെ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്താൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോമിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാ അതായത് നോമിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും എഫക്റ്റീവ് റേറ്റും സെയിം ആയിരിക്കും ഇഫ് ദ ജനറേറ്റ് ദ സെയിം കോമ്പൗണ്ട് സം ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ വാല്യൂ അതായത് എഫക്റ്റീവ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവലി കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൻ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മോർ ദാൻ വൺസ് പെർ ഇയർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആനുവലിയോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലിയോ ഹാഫ് ഇയർലിയോ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന് അതായത് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ഈക്വൽ ആവാൻ എത്ര നമ്മള് ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മള് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ക്വാർട്ടേർലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിട്ടി ഈ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മള് ആനുവലി എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യണത് ആനുവലി ആണെങ്കിൽ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ക്വാർട്ടേർലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പതിനായിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ ചെയ്തത് അതായത് രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ആനുവലി ആനുവലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആനുവലി കോമ്പൗണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആനുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കോമ്പൗണ്ട് മോർ ദാൻ വൺസ് പെർ ഇയർ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ആവണ്ട നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ എം ഓൾ റൈസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ഈ എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആണ് ഇ ഐ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടൈം കോമ്പൗണ്ടിങ് ഈസ് ഡൺ ഇൻ എ ഇയർ ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മിസ്റ്റർ അരുൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ദ ബാങ്ക് ഓഫർ ടു ഓപ്ഷൻ ടു റിസീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം കോമ്പൗണ്ട് ക്വാർട്ടേർലി ഓർ ടു റിസീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം കോമ്പൗണ്ട് ഹാഫ് ഇയർലി വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഷുഡ് ബി ആക്സെപ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് ബാങ്ക് ഓഫർ ടു ഓപ്ഷൻ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പെർ ആനം കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ക്വാർട്ടേർലി ഓർ ടു റിസീവ്
effective interest rate ingane rendu option le edaanu nalladhu nu choichal we have to calculate the effective interest rate that is non annually compound cheyna interest rate ne we have to convert to annually compounded interest rate adinulla formula yana effective interest rate equal to 1 plus r by m all raised to m minus 1 1 plus r എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് കോമ്പൗണ്ട് അറ്റ് ക്വാർട്ടേർലി അപ്പൊ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയായിരിക്കും ക്വാർട്ടേർലി ആകുമ്പോ നാല് അപ്പൊ ആറ് പറയുമ്പോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് അറ്റ് ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് അറ്റ് ബൈ ഫോർ പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വൺ ആണ് കിട്ടുക അപ്പൊ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ ഫോർമുലയിൽ ഉള്ളതാണ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സോറി വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ അതെന്ന് പറയണത് ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് വൺ അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് വൺ കിട്ടും അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വൺ ഓർ എന്താണ് തേർട്ടീൻ പോ വൺ ത്രീ വൺ അതായത് പെർസെന്റേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം എന്ന് ആവും ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് വെച്ചിട്ടാവുമ്പോ വൺ പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയണത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് അതായത് പോയിന്റ് വൺ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം എന്ന് പറയണത് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് ഇവിടെ കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ അതായത് വൺ അപ്പോ വരുമ്പോ എത്ര ഉണ്ടാവുക ആർ ബൈ ഇത് അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ ആണ് അപ്പോ പ്ലസ് വൺ ആവുമ്പോ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആണ് വരിക അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ എം ഓൾ റേസ് ടു എം മൈനസ് വൺ ആണ് അതായത് നമ്മള് ഒന്ന് പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫോർ വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഫോർ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് വൺ കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ അല്ലാതെ ഈ ഇത് കണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫോർമുല എഴുതുമ്പോ കണ്ടറിയാം അല്ലാതെ ഈ എം എന്നല്ല ഒന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഈ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൽ നിന്നാണ് ഈ വൺ കുറയ്ക്കേണ്ടത് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഓൾ റേസ് ടു ഫോറിന്റെ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ഈ വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വൺ എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ വൺ കിട്ടുന്നത് അത് പെർസെന്റേജ് ആക്കുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഇവിടെയും വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ ടു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു ടു വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇത് എന്ത് വൺ പോയിന്റ് വൺ ത്രീ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് പോയിന്റ് വൺ ത്രീ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ഈ ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആനുവലി സോറി ക്വാർട്ടേർലി ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് ഈവൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യണത് ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് അപ്പൊ ആനുവലി നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ മുകളിൽ പതിമൂന്ന് ശതമാനമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണെങ്കിലും അത് ക്വാർട്ടേർലി കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ഇതാണ് ഹയർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആ ഫോർമുലയിൽ ഉണ്ടാവും അതൊന്നുമില്ല വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ എം ഓൾ റൈസ് ടു എം അതുവരെയുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതാണ് എഫക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് താങ്ക് യ